вот на ваш взгляд, Олег, э, что послужило главной спусковой причиной? А, ну, сейчас главной спусковой причиной послужила критическая ситуация на фронте. Дело в том, что волна, два критерия. Первое, это мы начали наносить поражение российским войскам достаточно большое. И вторая, вторая причина, это волна отказников. Именно с этим связано ужесточение законодательства по отказу от, от участия в боевых действиях. Вот эти два критерия, волна отказников и нанесенные нами потери, они стали намного больше, чем э, те люди, которых они вербовали для восполнения потери. И это стало основной причиной, на мой взгляд, объявления мобилизации. И теперь сюда привязываем референдумы. Почему референдумы перенесли на такой быстрый срок и будут проводить именно сейчас? Э, кстати, очень показательно видно видео из Дагестана. Там, где угу. представительница, женщина, представительница военкомата разговаривает с да, да, да. местными мужиками. Так вот она четко объясняет, Путин хочет привязать эти территории к России, потому что в Дагестане народ говорит, родину мы будем защищать. Ну, да. А воевать в Украине мы не будем, потому что на, на Россию никто не нападал. Войны нету, нас никто не ущемляет. Она говорит, за будущее свое. Она, он говорит, у нас нет настоящего. А как за какое будущее мы будем, мы да. будем воевать? Ну, кстати, молодец, мужик, очень ответил. Так. Молодец. Ну, кстати, я добавлю, Грамм. извините, Олег, она, видимо, русская, а они дагестанцы. Потому что да, как она, женщина, кстати, она, с ним, по, она по видно русская. Она русская. она русская, потому что они бы разговаривали на родном. Если это аварцы, на аварском, лакцы, на лакцы. Ну, ну, во всяком случае, какой-то вот на э, своем языке бы разговаривали. А здесь разговаривать на русском. Явно она... Как работник военкомата, она русская, а вот они, они местные. Вот я бы так сказал. Вот именно, да, именно поэтому она и с ними, и на русской. Она без акцента говорит, это правда. Да. Так вот, он пытается, он пытается эти территории привязать к понятию родина. То есть к границе Российской Федерации. Он их, он, их, он их объявит. Проводить понятно, что никто не будет, кто в условиях активных боевых действий будет проводить этот самый референдум. Кто в условиях войны будет и нашего частичного контроля, допустим, мобильной связи на оккупированных территориях. Мы же перехваты все пишем с мобильных этих самых да, станций. Конечно. Вот. Кто будет по, интер... по мобильному интернету проводить сбор голосов? Мы-то можем нарисовать им любую цифру в этом интернете. Да, не будет никаких референдумов. Да, конечно. они их объявят, потому что ситуация безвыходная. Вот, кстати, Институт изучения войны американский, они очень четко это сформулировали, сказали, что и ну, опубликовали, что это именно вот такая, такое критическое положение на, на линии фронта спровоцировало Путина на... Ну, не то, что спровоцировало Путина, скажу так, оно не спровоцировало, оно убедило, скорее всего, вы правы в том, что это генералитет, который четко поставил ну, перед да, Путина, Путина, точнее, поставил перед фактом, что если не будет мобилизации, не будет обороны. И, и видите, как Путин, видимо, он еще до утра решил проконсультироваться. Он отменил э, первое сообщение, перенес его на утро, и утром все-таки он решился э, сказать. И при этом он дал военным полный карт-бланш, в плане количества. Он седьмой пункт засекретил своего указа и не опубликовал угу. его. Где якобы стоит цифра, сколько миллион. же будут... Э, ну да, некоторые говорят миллион. Одни говорят так, но смотрите, а Шойгу сказал 300 тысяч в своем интервью параллельном. Путин Неважно. назвал цифру 300. Марк, смотрите, вот я вам как военный человек э, скажу по, э, по внешним признакам. Вот надо всегда смотреть косвенно и разведать признаки. Раз толпа идет разношерстная, и средний возраст 40, 40 плюс-минус, значит, мобилизация огульная, всеобщая. Да, все. Во, все никакой, все. никакой там... Не, это я они, согласен. Они гребут все, что могут нагрести. И понимая, что нагрести могут немного, поэтому они объявили всеобщую мобилизацию. Но назвали ее частичной. Частичной. Нет, да, с этим мы разобрались, уже, уже понятно, что... Дело в том, что даже повестки сейчас, вот мне при... пишут муниципальные депутаты из Москвы, там из моего родного района Хамовники, из других мест, они присылают повестки, 
приходит аж инвалидам, не служившим, больным, О, косым. Это отдельно... Всем. Марк, это отдельная история. Вот, допустим, на европейской части России, тут, где еще присутствует цивилизация, более-менее, плюс-минус, это, это все хорошо. А вот там, ближе к Уралу и за Уралье, там же даже местные советы не могут сказать, сколько реально живет людей, кто жив, а кто умер. Потому что ну, возить да. покойника на освидетельствование за 200, за 300 километров, никто же не собирается. Людей просто хоронят в населенных пунктах, и все. И сейчас придут повестки уже на кладбище, на кресты будут. 